الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد شمانيت دشك پريو بحيو بونيرا أما دير دهارا بحيك آلو چونا ایک جن بحالو مسلمان جا قربه ابن جا قربه نا اي آلو چونار آج کر ديتيو پور بي اپنا دير شكل کے شاگو تو جانا چھي آشا کوري اپنا شكل اي الله رب العالمين ار مهرباني تي اتن تو شندر ابن بحالو آچن الله رب العالمين اما دير شكل کے بحالو راکھون اي کامونا کوري آج کر এই এপিসোডের বিষয়টি আপনাদের সামনে শেয়ার করছি আজকে আমরা যেটি করব সেটি হচ্ছে যে আমরা প্রথমেই দিন সম্পর্কে এবং একজন মুসলমানের পরিচয় এবং তার আল্লাহর সাথে কি ধরনের সম্পর্ক হওয়া উচিত সেটি আমরা বলেছি আজকে আমরা যেটি করব সেটি হচ্ছে যে একজন ভালো মুসলমান হতে হলে এই মুসলমানের কাজ থেকে তার ব্যক্তিগত চরিত্রিক বা চারিত্রিক যে গুণাবলীগুলো আমাদের সামনে দরকার এবং সে একজন ভালো মুসলমান হতে হলে তার কথা এবং কাজের মধ্যে কি ধরনের সামঞ্জস্য দরকার এবং সেই সামঞ্জস্যহীনতার কারণে আজকে ভালো মুসলমানদেরকে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না সেজন্য আজকের মূল বিষয় যেটি আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ব্যক্তিগত চরিত্র অর্থাৎ একজন মুসলমানের ব্যক্তি চরিত্রটা কি রকম হওয়া উচিত সেটারই কিছু দিক আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব প্রথম হচ্ছে যে একজন ভালো মুসলমান তার কথা সুন্দর হবে সে মিথ্যা কথা বলবে বলবে না সে মুখের মাধ্যমে তার কথার মাধ্যমে অন্য কোন মানুষকে কষ্ট দিবে না এজন্য আল্লাহ রাসূলের কাছে একজন সাহাবী তিনি জিজ্ঞেস করেছেন আবু মুসা আল্লাহ আশারি রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহু এই হাদিসটি বুখারী এবং মুসলিম দোনো কিতাবে এসেছে এটি সহিহ হাদিস আল্লাহ রাসূলকে জিজ্ঞেস করছেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ আইয়ুল মুসলিমিনা আফদল ভালো মুসলমান কারা তিনি বললেন যে যারা যাদের হাত এবং মুখ থেকে অন্য মানুষ নিরাপদ মান সালিমাল মুসলিমুন মিন লিসানিহি ওয়া ইয়াদি অর্থাৎ দেখুন আল্লাহর রাসূলের সাহাবীরা ভালো মুসলমান কিভাবে হওয়া যায় সেটার জন্য কিন্তু ওনারা সব সময় প্রস্তুত ছিলেন সচেষ্ট ছিলেন নিজেদের এই চারিত্রিক গুণকে উন্নত করার জন্য তাহলে এই হাদিস থেকে আমরা যেটি পেলাম সেটি হচ্ছে যে ভালো মুসলমান তার নিজের কথা দিয়ে অন্য কোন মানুষকে জিহবা দিয়ে অন্য কোন মানুষকে কি করবে না সে আঘাত করবে না সে তার এই জিহবার মাধ্যমে এটাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করবে এখন জিহবার মাধ্যমে এর যেই অসৌজন্যমূলক যেই ব্যবহার এবং এটি যেই ব্যবহার হওয়া উচিত নয় সেগুলোর মধ্যে থেকে যদি আমরা তাকাই তাহলে একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে মিথ্যা না বলা একজন ভালো মুসলমান মিথ্যা কথা বলবে না এটি হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শিক্ষা এবং প্রিয় নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা কারণ তিনি বলেছেন যে আজ সিদকু ইয়াহদি ইলাল বিরর ওয়াল বিররু ইয়াহদি ইলাল জান্নাহ সত্য মানুষকে ভালো কাজের দিকে ধাবিত করে আর ভালো কাজ মানুষকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায় তাহলে একজন ভালো মুসলমান সত্য কথা বলবে মিথ্যে কথা বলবে না আর আল্লাহ রাসূল বলেছেন ওয়া ইন্নাল কিযবা ইয়াহদি ইলাল ফুজুর মিথ্যা কথা মানুষকে অন্যায় কাজের দিকে নিয়ে যায় আর ওয়া ইন্নাল ফুজুরা ইয়াহদি ইলান নার আর অন্যায় কথা মানুষ অন্যায় কাজ মানুষকে জাহান্নামের দিকে ধাবিত করে তাহলে একজন মুসলমানের ভালো মুসলমানের ব্যক্তি চরিত্র হচ্ছে যে সে মিথ্যার আশ্রয় নেবে না তার ব্যক্তি জীবনে সে কখনো মিথ্যে কথা বলবে না এই যে গুণটি এটি যে কত বেশি জরুরি এবং কত বেশি দরকার সেটি আজকের বিশ্বে আমরা মুসলমানদের দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখব যে এটার অনুপস্থিতি অনেক 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 বেশি আজকের মুসলমানরা মিথ্যে কথায় অনেক বেশি অভ্যস্ত আমরা জীবনের প্রত্যেকটি জায়গায় প্রতিটি স্তরে সমস্ত জায়গায় আমাদের কথার মধ্যে সত্য অনুপস্থিত মিথ্যার দৌরাত্ম এবং মিথ্যার ছড়াছড়ি সমস্ত জায়গায় সেজন্য আমাদেরকে এই গুণ 
অর্জন করে ভালো মুসলমান হতে হবে খারাপ মুসলমান থেকে আমাদেরকে নিজেদেরকে উন্নত করতে হবে দেখুন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন মা ইয়ালফিদু মিন কাউলিন ইল্লা লাদাইহি রাকিবুন আতিদ যে তোমরা যেই কথাগুলো বলো না কেন যা কিছুই বলো এগুলো সবগুলো কি কি হয় রেকর্ড হয়ে যায় অর্থাৎ আমি যে কথাগুলো বলছি এটি এটি যদি মিথ্যা হয় তাহলে আমাকে চিন্তা করতে হবে যে এই মিথ্যা থেকে কিন্তু আমি বেঁচে যেতে পারবো না কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাকে এই কথার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং আমি যদি মিথ্যে কথা বলি এবং সে সময় যদি অস্বীকার করি আমার অস্বীকার করার কোনো উপায় থাকবে না কারণ কি কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন যে আলিয়াউ মানাহতি মুআলা আফওয়াহিহিম ওয়া তুকাল্লিমুনা আইদিহিম ওয়া তাশহাদু আরজুলুহুম বিমা কানু ইয়াকসিবুন যে আমি আজকে তাদের মুখকে বন্ধ করে দেব তাদের হাত কথা বলবে পা সাক্ষ্য দেবে মানেটা কি মানেটা হচ্ছে যে আমি একজন ভালো মুসলমান হতে হলে আমাকে সত্য কথা বলতে হবে কিন্তু আমি প্রতিনিয়ত মিথ্যে কথা বলে যাচ্ছি কিন্তু কেয়ামতের দিন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাকে কিন্তু এটার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন তখন আমি এ মানুষ কি করবে সেখানেও মিথ্যা কথা বলার চেষ্টা করবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তখন তার মুখকে বন্ধ করে দিবেন তার হাত সাক্ষ্য কথা বলবে আর তার কি পা এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে তাহলে আসুন যে মিথ্যে কথা আমরা কেন বলি এবং মিথ্যে কথা আমাদের জীবনে বলার কেন প্রয়োজন এবং এই যে মিথ্যে কথা আমরা যেটি বলছি এটি কিন্তু অত্যন্ত জঘন্য আল্লাহ রাসুল বলেছেন যে একজন মুমিন কখনো মিথ্যাবাদী হতে পারে না একজন মুমিনের থেকে মিথ্যা কথা আসতে পারে না সুতরাং মিথ্যার কারণেই কিন্তু আজকে আমাদের জীবনে অনেক বিপত্তি এবং অনেক ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অবিশ্বাস সৃষ্টি হয় রাষ্ট্রের মধ্যে অবিশ্বাস সৃষ্টি হয় পিতা পুত্র সন্তানদের মধ্যে অবিশ্বাস সৃষ্টি হয় যে সমস্ত অফিস আদালতে মানুষ চাকরি করেন সেখানে চাকরিজীবী এবং তার যে অধীনস্থ রয়েছেন এবং যারা কর্মকর্তা রয়েছেন তাদের মধ্যে সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় একটি রাষ্ট্রের মধ্যে সৃষ্টি হয় এবং এভাবে মিথ্যে কথা যখন মানুষ বলে তখন সর্ব অবস্থায় মানুষের মধ্যে অশান্তি বিরাজ করে সেজন্যই আল্লাহ রসুল বলেছেন যে একজন মানুষ যখন সকালে ঘুম থেকে উঠে উঠার পরে তার জিহবা তাকে বলে যে ইত্তাকিল্লা হ্যাঁ ফি ফি ইত্তাকিল্লা হ্যাঁ ফি হ্যাঁ যে আমার ব্যাপারে অর্থাৎ জিহবার ব্যাপারে তুমি আল্লাহকে ভয় করো কারণ কি ইন্না মায় নাহনু ফি ফি ইন্না মায় নাহনু বিখ হ্যাঁ অর্থাৎ আমাদের ভালো আমাদের কল্যাণ তোমার উপরে নির্ভর করে আর আমাদের অকল্যাণ তোমার উপরে নির্ভর করে তাহলে মিথ্যা কথা বলা যাবে না এটি মুসলমানদের গুণ নয় মুনাফেক মুসলমান বা একজন কপট অথবা একজন হিপোক্রেট মানুষের গুণ হচ্ছে সে মিথ্যা কথা বলবে কারণ আল্লাহ রসুল বলেছেন যে আর বাউন মানকুন নাফি হি কানা মুনাফিকান খালিসান যার মধ্যে চারটি গুণ থাকবে সে হচ্ছে পরিপূর্ণ মুনাফেক এর মধ্যে একটি হচ্ছে সে যখন ইদা হাদ্দাসা কেদা সে যখন কথা বলে তখন মিথ্যে কথা বলে দেখুন আল্লাহ রসুল আরও একটি সুন্দর হাদিসের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এই মিথ্যার ভয়াবহতা কত বেশি যদি আমি মিথ্যে কথা বলি তাহলে আমার ঠিকানা হবে জাহান নাম আর যদি আমি সত্য কথা বলি তাহলে আমার ঠিকানা হবে জান্নাত আল্লাহ রসুল বলেছেন মান নিয়দ মানুলি মা বাইন আলিহিয়াইহি ও মা বাইন আলি জুলাইহি আদমান উলাহুল জান্না আল্লাহ রসুল বলেছেন যে যে ব্যক্তি আমাকে তার দুই চোয়ালের মাঝে যে বস্তুটি রয়েছে অর্থাৎ জিহবা এই জিহবার গ্যারান্টি দিবে আমি তাকে জান্নাতের গ্যারান্টি দিব দেখুন কত কত চমৎকার কত গুরুত্বপূর্ণ কথা জিহবা যদি সংযত থাকে জিহবা যদি সুন্দরভাবে ব্যবহার করা হয় এবং এর মাধ্যমে যদি কোনো মিথ্যে কথা না বলা হয় তাহলে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করব আর এই জান্নাতের ঠিকানা দিবে আমাকে আমার জিহবার সুন্দর ব্যবহার আজকে কিন্তু মুসলমানদের চরিত্রের মধ্যে এই জিহবার এই যে অসৌজন্যমূলক ব্যবহার এটি কিন্তু অত্যন্ত ব্যাপকভাবে দেখা যাচ্ছে 
দেখুন আমরা যে মিডিয়াতে বসে কথা বলছি দেখা যাচ্ছে যে মিডিয়ার মধ্যে প্রিন্টিং মিডিয়া এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া এই মিডিয়ার মধ্যেও কিন্তু আজকে সারা বিশ্বে যেই জিনিসের দৌরাত্ম্য চলছে সেটি হচ্ছে মিথ্যা মিথ্যার ছড়াছড়ি হয়তো কোথাও কোনো একটি দুর্ঘটনা ঘটছে সেই দুর্ঘটনাটা যারা করেনি তাদের উপরে সেটাকে চাপিয়ে দিয়ে মিথ্যে করে বলা হচ্ছে যে তারা আসলে সেটা করেছে এটা আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি এক্ষেত্রে মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে আমরা যারা রয়েছি সেখানকার দেশের যারা কর্ণধার রয়েছেন তারা এখান থেকে এ থেকে কিন্তু অনেক বেশি এগিয়ে আছেন এই ব্যাপারে আজকে পত্রপত্রিকাগুলো যদি আমরা পড়ি সেখানে দেখা যাচ্ছে যে পত্রপত্রিকার যেই খবরগুলো আমাদের সামনে আসছে সেগুলোর মধ্যে অনেক অংশেই মিথ্যা এবং সেটা সেখানে সত্যের ল্যাশ মাত্র নেই তাহলে দেখুন যে মানুষের জীবনে যে সমস্যাগুলো রয়েছে এই সমস্যাগুলো কিন্তু মিথ্যার সাথে আমাদের সম্পর্ক অনেক বেশি হওয়ার কারণেই কিন্তু আজকে এই সমস্যাগুলো রয়েছে সেজন্যে আল্লাহ রসুলের যেই হাদিস যেটি আমরা অনেকগুলো হাদিস শুনলাম যেই হাদিসগুলোর মাধ্যমে একজন মুসলমানের চরিত্র হচ্ছে যে সে মিথ্যে কথা বলবে না তাহলে এই মিথ্যে কথা যদি সে বলে তাহলে জান্নাত থেকে সে প্রবেশ না করে জান্নাতে প্রবেশ না করে সে জাহান্নামে যাবে এবং তার চরিত্রের যেই মূল বিষয় যেটি উন্নত করা দরকার একজন মুসলমান হিসেবে সেটি সে করতে পারল না সেই জন্য সে ব্যর্থ হল দেখুন এই সত্য এবং মিথ্যা এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমরা ইনশা আল্লাহ এই বিষয়ে আরও কথা বিরতির পর থেকে পরে আমরা আপনাদের সামনে নিয়ে আসবো ইনশা আল্লাহ একটু একটা ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি ইনশা আল্লাহ আশা করি আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন এবং বিরতির পরে দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ সম্মানিত দর্শক প্রিয় ভাই বোনেরা বিরতির পর আবারও আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আজকে আমাদের বিষয় ছিল ব্যক্তি চরিত্র উন্নত করা একজন মুসলমান হিসেবে একজন ভালো মুসলমান হিসেবে যদি আমরা নিজেদেরকে উপস্থাপন করতে চাই তাহলে আমাদের জীবন থেকে মিথ্যার যেই অবদান রয়েছে বা মিথ্যা কথা যেটা যেগুলো রয়েছে সেগুলোকে ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে এবং এই মিথ্যার কারণেই কিন্তু অনেক বিপত্তি হয় আমরা জানি যে আমরা আমাদের ছোট বাচ্চাদেরকে অনেক সময়ে অনেক কিছু ওয়াদা করি এবং আমরা বলি যে তুমি যদি এই কাজটি করো তাহলে আমি তোমাকে সুইট দিব অথবা আমি তোমাকে এই কাজটি করে দেব অথবা আমি তোমাকে একটা হলিডেতে নেব অথবা অন্য কোনো ধরনের কোনো কাজ করব করে দেব কিন্তু আমরা পরে করি না এটি অত্যন্ত জঘন্য কাজ আল্লাহ রসুল বলেছেন যে যারা এই কাজটি করে তারা মিথ্যে কথা বলছে দেখুন আজকে এই পশ্চিমা সমাজে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে বড় করা নিয়ে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে ভালো কাজ শিক্ষা দেয়া নিয়ে আমরা সকলেই কিন্তু এটা নিয়ে কম বেশি সমস্যায় ভুগছি সেক্ষেত্রে যদি আমাদের চরিত্রের মধ্যে আমরা যখন তাদেরকে বড় করব শিক্ষা দেব সেখানে যদি মিথ্যা থাকে তাহলে এ আমার বাচ্চারা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে মিথ্যা শিখবে সুতরাং আমরা এটা করতে পারবো না এটা হলো এক নাম্বার দুই নম্বর হচ্ছে যে এক একটা রাখাল বালকের মিথ্যার কথা আমরা সকলেই জানি যে সে এটি হাদিসেও এসেছে যে বনি ইসরায়েলের মধ্যে এরকম ছিল যে সে রাখাল বালক গ্রামের মানুষকে ধোকা দেওয়ার জন্য সে মিথ্যা কথা বলে বাঘ বাঘ বলে চিৎকার করেছিল কিন্তু মানুষ যখন তার সাহায্যে আসলো তখন দেখলো যে আসলে বাঘ নেই সে তাদের সাথে মিথ্যে কথা বলেছে তখন এভাবে সে অনেকবার মিথ্যে কথা বলে মানুষকে ধোকা দিল ধোকা দেওয়ার পরে কি হলো সে এক পর্যায়ে যখন একবার সত্যিকার অর্থেই বাঘ চলে আসলো তখন সে যখন বাঘ বাঘ বলে মানুষের সাহায্য কামনা করলো মানুষ আর তার সাহায্যে এগিয়ে আসেনি কারণ তার অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে যে এ আসলে মিথ্যেবাদী তারপরে কি পরিণতি হয়েছে সেটা আমরা সকলেই জানি আব্দুল কাদের জিলানি রহমাহুল্লাহ একজন বিশিষ্ট আবেদ এবং তিনি তার ছোটবেলার যে ঘটনা আমাদের আমরা জেনেছি সেটি হচ্ছে যে তিনি তার মা তাকে বাগদাদে লেখাপড়া করার জন্য পাঠিয়েছিলেন এবং তার জামার একটা গোপন জায়গায় 
গোল্ড কয়েন্স তিনি শিলাই করে দিয়েছিলেন পথে যখন এই কাফেলা ডাকাতের আক্রমণের শিকার হয় তখন এই ছোট বালক ডাকাতের সর্দারের কাছে তার কাছে কোনো স্বর্ণ মুদ্রা বা কোনো কিছু আছে কি না সে কিন্তু মিথ্যে কথা না বলে সত্য কথা বলেছিল আর এর প্রতিদান স্বরূপ কি হয়েছে ওই কাফেলার সকলে ইসলাম গ্রহণ করেছে দেখুন কত চমৎকার এবং কত সুন্দর ফলাফল আজকে আমরা যারা ইউরোপে বসবাস করছি আমরা অনেকেই শঙ্কিত যে আমাদেরকে নিয়ে মিডিয়া অনেক কথা বলে আমাদেরকে নিয়ে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অনেক কথা বলে আমাদেরকে সন্দেহের চোখে দেখে আমাদেরকে তারা বের করে দিতে চায় আমাদেরকে বিভিন্নভাবে ডিসক্রিমিনেশনের শিকার করতে চায় দেখুন এটা কি আসলে আমরা কি তাদেরকে দোষ দেব নাকি আমাদের নিজেদেরকে আত্মসমালোচনা করা দরকার আসলে আমাদের নিজেদেরকে আত্মসমালোচনা করা দরকার আমরা তাদের সামনে আমাদের চরি চারিত্রিক কী গুণাবলী উপস্থাপন করেছি যে তারা আমাদেরকে বিশ্বাস করে আমাদেরকে তারা অত্যন্ত সম্মান করবে দেখুন আমরা আমাদের জীবনে চলতে গিয়ে অনেক মিথ্যে কথা বলি মিথ্যে সাক্ষী দেই অন্য মানুষের ব্যাপারে আমরা মিথ্যে কথা বলি যখন আমরা কোনো বেনিফিট ক্লেম করতে যাই সেখানে আমরা মিথ্যে কথা বলি আমরা যখন কোথাও গিয়ে আমাদের নাম রেজিস্ট্রেশন করি সেখানে মিথ্যে কথা বলি আমাদের গাড়ির জন্য লাইসেন্স করি সেখানে আমরা মিথ্যে কথা বলি আমাদের জিপি রেজিস্ট্রেশন করি সেখানে আমরা মিথ্যে কথা বলি আমাদের চাকরির ইনকামের ব্যাপারে আমরা মিথ্যে কথা বলি তাহলে সমস্ত জায়গায় কি একজন ভালো মুসলমান যেখানে থাকা থাকার কথা ছিল সেই ভালো মুসলমান কিন্তু আর সেখানে নেই সেখানে আছে একজন কপট মিথ্যেবাদী মুসলমান সুতরাং এই কপট মিথ্যেবাদী মুসলমানকে কারা গ্রহণ করবে আর শুধু তাই নয় মিথ্যা সাক্ষী দেয় দেখুন আমি এরকম দেখেছি যে এই দেশে যখন আপনি গাড়ি ড্রাইভ করছেন তখন ওই গাড়ি ড্রাইভ করতে গিয়ে আপনার যখন অ্যাক্সিডেন্ট হয় অ্যাক্সিডেন্ট হলে তখন দেখা যায় যে অ্যাক্সিডেন্ট করার পরে অ্যাক্সিডেন্টটা আসলে দোষ কার ছিল এ ব্যাপারে আমরা মুসলমানরা সত্য কথা বলতে সব সময় কি হয়েছি ব্যর্থ হয়েছি দেখা যায় যে সেখানে হয়তো সামান্য কিছু অর্থনৈতিক সুবিধা পাওয়ার জন্যে আমার দোষ হলেও আমি বলি যে এটা আমার দোষ ছিল না আবার আমি হয়তো পার্সোনালি শারীরিকভাবে ইনজিওর্ড হইনি হ্যাঁ আমি সেখানে আহত হইনি তারপরও ইঞ্জুরি ক্লেইম করার জন্য আমি কি করছি সেখানে মিথ্যে কথা বলছি আবার আমার পাশে যদি আমার বন্ধু বা অন্য কেউ থাকে তারা সেখানে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হয়ে যে ওই অ্যাক্সিডেন্টের সময় কেউ সাক্ষী ছিল কি না তারা সেখানে এসে দাঁড়িয়ে যান যে আমরা সাক্ষী যে তিনি এই অ্যাক্সিডেন্টের জন্য দায়ী নন অথচ আসলে বাস্তবে তিনি দায়ী দেখুন আল্লাহ রসুল একদিন সাহাবিকদেরকে বলেছে জিজ্ঞেস করলেন আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবিরা গুনা কি সেটার ব্যাপারে বলব তিনি বললেন সাহাবাকরা বললেন যে হ্যাঁ অবশ্যই তখন তিনি বললেন যে আল ঈশ্বরা কুবিল্লা আল্লাহর সাথে শিরক করা এবং পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া তারপরে তিনি হ্যাঁ বসা ছিলেন উঠে গেলেন উঠে গিয়ে বললেন যে আলা ওয়াকাউল জুর মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া হ্যাঁ মিথ্যা সাক্ষ্য এত বেশি জঘন্য যে আল্লাহ রসুল এটাকে অনেকবার রিপিট করে বললেন এবং উনি বসে গেলেন বসা থেকে সোজা হয়ে বসলেন এটার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য অথচ আমরা মুসলমানরা সেগুলো করে যাচ্ছি অহরহ তাহলে ভালো মুসলমান কোথায় আজকে যদি আমি আমার নিজেদেরকে জিজ্ঞেস করি আমি কি ভালো মুসলিম আমরা দাবি করতে পারবো না যে আমরা ভালো মুসলিম প্রিয় ভাইয়েরা এই জন্য আল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন ওল্লাদিন আহম বিশাহিম ক ইমুন ওল্লাদিন আলাহাদুন আজুর যারা কখনোই মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না সুতরাং এই মিথ্যা থেকে যদি আপনি আমি দূরে সরে আসি তাহলে দেখবেন এই পৃথিবী আপনি পরিবর্তন করে দিতে পারবেন মিথ্যা যেখানে রয়েছে সেখানে মানুষ ভালো কোনো কিছু দিতে পারে না আজকে পশ্চিমা বিশ্বে আমরা যদি এই চরিত্রটাকে উন্নত করতে পারি তাহলে অবশ্যই আমরা কি করব এখানে ইসলামকে মানুষের কাছে প্রচার করতে পারব এরপরে আসুন এই জিহবা দিয়ে আরও যেই চারিত্রিক অসৌজন্যমূলক কাজ আমরা করি সেটি হচ্ছে অন্য মানুষকে আমরা গালি দেই আমাদের বাচ্চাদের মধ্যে দেখা যায় যে সাত আট বছর বয়স বয়স যখন হয় সে প্রাইমারি স্কুলে যায় সে সেখান থেকে সুয়ারিং ওয়ার্ডগুলো শুরু শুরু করে দেয় অন্য মানুষকে এফ ওয়ার্ড বি ওয়ার্ড বিভিন্ন কিছু বলতে থাকে 
আমার বাচ্চাদেরকে আমাদেরকে শিখাতে হবে যে এই মুখ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দিয়েছেন সত্য কথা বলার জন্য ভালো কথা বলার জন্য কাউকে গালি দেওয়ার জন্য নয় কারণ আল্লাহর রাসূল বলেছেন যে একজন মুমিন কখনো কাউকে গালি দিতে পারে না এই গালি গালি দেওয়ার জন্য আমরা অনেক সময় আমাদের মৃত মানুষদেরকে গালি দেই অন্য মানুষের পিতামাতাকে গালি দেই বিভিন্নভাবে অন্য মানুষকে এই মৌখিক গালির মাধ্যমে আমরা কষ্ট দেই আল্লাহ রাসুলকে একজন সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন আল্লাহ রাসুল বললেন যে তোমরা তোমাদের পিতামাতাকে গালি দিও না একজন সাহাবি জিগ আশ্চর্য হলেন যে ইয়া রাসুল আল্লাহ একজন মানুষ কীভাবে তার বাবা মাকে কীভাবে গালি দিবে তিনি বললেন যে সে অন্য মানুষের বাবা মাকে গালি দেয় আর এর প্রতিউত্তরে অন্য মানুষ তার বাবা মাকে গালি দেয় সুতরাং আমাদেরকে যখন আমরা কথা বলি তখন অন্য মানুষকে সম্মানজনকভাবে কথা বলতে হবে তাদেরকে গালি দেয়া যাবে না শুধু তাই নয় প্রিয় ভাইয়েরা দেখুন অন্য ধর্মের যেই মানুষরা রয়েছেন তাদের যে উপাস্য দেবদেবী রয়েছে দেবতা রয়েছে সেগুলোকেও গালি দিতে নিষেধ করা হয়েছে আল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলমী বলছেন ওয়ালা তাসুবুল্লাদি নাহি ফায়াসুবুল্লাহ আদওয়াম বেগাই রাইল অর্থাৎ তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যে সমস্ত উপাস্যকে তারা কি করে তারা ডাকে সেগুলোকে গালি দিও না কারণ যদি সেটাকে তোমরা তুমি গালি দাও তাহলে তারাও এর বিপরীতে তুমি যে যাদেরকে ডাকো যাকে বিশ্বাস করো যে মহান রব্বুল আলমিনকে তুমি বিশ্বাস করো তার তাকে তারাও গালি দিবে তাহলে আমরা যেন এই গালিকে পরিহার করি দেখুন এই যে জিব্বার যে ব্যবহার এই ব্যবহারে যদি আমরা মুসলমানদের যা করা উচিত আর যা করা উচিত না এটাকে যদি আমি যদি আমার বাস্তব জীবনে যদি নিয়ে আসি তাহলে দেখবেন যে এই পৃথিবী আমার জন্য আপনার জন্য অনেক সুন্দর হয়ে যাবে কারণ আজকে কিন্তু এই মিথ্যার কারণেই সে এই সমস্ত বিপত্তিগুলো ঘটছে আজকে দেখুন যে আল্লাহ রসুল বলেছেন যে কেয়ামতের আগে সেখানে অনেকগুলো কিছু সময় আসবে এমন একটা সময় আসবে এমন একটা যুগ আসবে যে সময়ে এই মিথ্যার ছড়াছড়ি বেশি হয়ে যাবে এবং মানুষকে মিথ্যার মাধ্যমে ধোকা দেয়া হবে আজকে মিডিয়ার মাধ্যমে ইলেকট্রনিক মিডিয়া হোক প্রিন্ট মিডিয়া হোক সেগুলোর মাধ্যমে মানুষের কাছে মিথ্যে কথা বলে কি করা হচ্ছে ধোকা দেয়া হচ্ছে এই ধোকা থেকে বাঁচার জন্যে আপনাকে আমাকে উদ্যোগ নিতে হবে আমার ব্যক্তি জীবনে আমি আমার কর্মস্থলে মিথ্যে কথা বলবো না আমার স্ত্রীর কাছে আমি মিথ্যে কথা বলবো না আমার সন্তানের কাছে আমি মিথ্যে কথা বলবো না বেনিফিট বা অর্থ একটু বেশি পাওয়ার জন্য আমি মিথ্যে কথা বলবো না আমি ডাক্তারের কাছে গিয়ে মিথ্যে কথা বলে ঔষধ নিয়ে সেটাকে অন্য জায়গায় বিক্রি করে দেব না আমি মিথ্যে কথা বলে অফিস থেকে আমি ছুটি নেব না আমি আমার বাচ্চাকে মিথ্যে কথা বলে বলে তার কাছে কোনো ওয়াদা করব না এভাবে এই সমস্ত চারিত্রিক গুণ যদি আমি যদি উন্নত করি তাহলে দেখবেন যে এই সমাজ আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাইবে না এই সমাজ আমাকে সন্দেহের চোখে দেখবে না এই সমাজ আমাকে আমাকে ওয়েলকাম করবে আমাকে ভালো মানুষ হিসেবে এই সমাজে থাকতে হবে দেখুন এজন্যই ইমাম মোহাম্মদ ইবনে আব্দু বলেছিলেন যে আমি পশ্চিমা জগতে ইসলাম দেখেছি মুসলমান দেখিনি কিন্তু প্রাচ্যে পূর্বের দেশগুলোতে আমি মুসলমান দেখেছি কিন্তু ইসলাম দেখিনি দেখুন এই দেশে যারা ভালো মানুষ রয়েছে তারা কিন্তু মিথ্যে কথা বলে না এবং এই মিথ্যে কথাকে যারা বলে তাদের তাদেরকে তারা অত্যন্ত ঘৃণা করে এবং মিথ্যে কথা যদি আপনি কখনো বলেন তাহলে পরবর্তীতে আপনার সাক্ষ্য বা আপনি কোনো ভালো কোনো পজিশনে আপনি যেতে পারবেন না এবং আপনার লাইফ রেকর্ডের মধ্যে এই মিথ্যে মিথ্যার একটা কি একটা রেকর্ড সেখানে সেখানে থেকে যাবে এবং আপনি ভবিষ্যতে বেশি ভবিষ্যতে আপনি বেশি সামনে যেতে পারবেন না সুতরাং প্রিয় ভাইয়েরা আসুন আমরা আল্লাহ রাবুল আমাদেরকে এই কথার যে বলার যে নিয়ামত দিয়েছেন এই নিয়ামতকে সুন্দরভাবে ব্যবহার করে আমরা ভালো মুসলমানে পরিণত হই একজন ভালো মুসলমানের জন্য যা বর্জনীয় সেটা আমরা ছেড়ে দেই আসুন আগামী পর্বে আবারও আপনাদের সাথে দেখা হবে সে পর্যন্ত আল্লাহ রাবুল আলমী আপনাদের সকলকে ভালো রাখুন সুস্থ রাখুন আল্লাহ হাফিজ